。美军舰再次闯入中国在南海的领海，挑选的时间点却释放别有用意的信号。五年前，中美在南海到底发生了什么？为何说一六年南海危机打开了中国今天的新局面？近日，解放军南部战区新闻发言人田军礼空军大校表示，在七月十二号这天，美军的阿里伯克级导弹驱逐舰“本福德号”闯入中国声称拥有主权的南海西沙群岛海域，并且越过十二海里领海线。随后，解放军组织海空兵力对美军舰进行了警告驱离。实际上，就算今年五月二十号，美军驱逐舰“威尔伯号”同样闯入西沙领海，并且遭到解放军驱逐，短时间内两次越界行为，在中美对抗愈加激烈的今天也实属罕见。但是，考虑到美军两次越界挑选的时间点，就能明白美国人的用意何为。二零一六年五月二十号，美军一架 P 八 A 海神海上反潜巡逻机突然飞越南海永暑礁上空。期间多次收到中国海军的警告，依然就置若罔闻。而美军如此过激行为，实际上只是为后面的一件大事造势。二零一六年七月十二号，南海仲裁结果出炉，同一天，中国宣布不承认南海仲裁结果。随即，中美海军在南海发生对峙，并引爆中美南海危机。这场危机差点酿成第三次世界大战。一六年的南海危机可以说是冷战结束后最为接近世界大战的一次危机。两个大国的海军在南海展开了一场预置对方于死地的对决。如今五年过去了，人们通过各种信息多多少少了解了一些内幕，明白当时的惊险。不过，常常被人忽略的一点，那就是一六年中美南海危机不仅是中国抵抗美国入侵的一次典范。更是打开了今天中国在南海乃至世界格局的新局面。简单回顾一下那年的事情：二零一三年的时候，菲律宾方面在美国的指使下搞出一个所谓的南海仲裁法庭，并且把中国告上这个南海仲裁法庭，试图否认中国在南海的主权。二零一六年七月十二号，裁决结果出炉，在没有中国的参与下，所谓的裁决毫无疑问偏向了菲律宾，也以此为契机。当年中美之间爆发南海危机，当时为了给菲律宾撑腰，美军两支航母战斗群开进菲律宾海域，进入作战模式，试图对中国进行军事威胁。我们可以相信，这样的战略举措在美军内部已经进行了无数次预言。同时，对于美国来说，这已经是最理想的与中国战争状态。首先，以亚太的盟友为跳板，迅速将航母战斗群部署到位。并且自己仗着国际道义的支持，没有比这更完美的开局了。按照美国人的想法，这颗星球应该没有哪支军队敢与他们的舰队来硬干，只要航母横在那儿，任谁都得喊服。但中国人却偏偏喊了句不服。在危机爆发后，解放军三大海军齐聚南海进行实弹训练，四位海军上将坐镇前线，同时火箭弹东风导弹引弓待发。多方消息似乎暗示，美军航母的坐标已经确定，东风导弹已经对美国航母进行了锁定，随时可以把美国航母送到地狱。看到这架势，美国人也是吃了一惊。很快，美军航母战斗群默默撤出战斗区域。太平洋司令哈里斯因违规下达战争指令，不久被调职。相信对于每一个中国人而言，当年的南海危机都足以让人心潮澎湃。而把这件事延伸到今天来看，依旧值得细细品味。一六年南海危机，美军精锐进出，但大家需要明白，美国真正的目的，并不是要一下子把中国打垮，而是通过南海一役，给中国来一次狠狠的放血，进而击垮中国的民族自信，以便今后任其宰割。但是在这场危机中，中国将自己的底线亮出来，告诉美国人，只要敢碰底线，就不惜开战。这对于美国来说是始料不及的。美国人希望的是中国屈服于军事威胁，进而选择和谈，而美国也能趁机签署不平等条约。但中国一旦决定开战，也在所不惜。美国的计划就已经宣告失败，撤退成为体面的选择。而且在这场危机中，美国人发现自己低估了中国的潜力。在当年七月份危机爆发之前，国内曾有一篇报道。称中国将升级的北斗系统精度提升至厘米级，并且助力南海维权。之后，美国航母被解放军锁定一事也能解释清楚了。很有可能，中国的卫星监控系统早就发现美军航母的位置。
，随后通过北斗卫星系统将其锁定。本着现代战争发现及摧毁原则，要是美航母敢开战的话，必然遭击沉。在此之前，美国人相信也只有自己能完成这样的事迹，但中国的表现着实令他们吓一跳，彻底打破了美国人对中国的印象。于是，美国人改变了策略。一六年南海危机不久，美国对中国发起贸易战。其实，美国试图将南海危机演变成一四年俄罗斯的克里米亚危机，但是中国经济的韧性要远强于依赖能源出口的俄罗斯。西方能把俄罗斯用经济制裁个半死不活，但这招对中国没有用，因为中国已经是全球最大的工业制造国家，西方多数产业在中国投资建厂，对中国直接经济制裁意味着自己也将受伤。一六年，美军自南海遁逃，造就了今天美国在南海的三大失败，首先便是失去了为施压中国而拉扯的大义的旗帜。在那之后，所谓的南海仲裁法庭，连发起国菲律宾都觉得是一个笑话。其次，美国失去了对中国在南海的控制能力。在此之后，中国在南海进行大规模造岛，解放军对南海掌控能力进一步增加。最后，美国失去了盟友的信任。菲律宾从当时的坚决为美国充当反华先锋，到如今频频表达亲华立场，就能看出来了。一六年南海危机经常被用来与九六年台海危机进行对比，两次的结果也迥然不同。一九九六年，解放军是真的不敢打，美国的航母战斗群对解放军有着压倒性优势，这点不能否认。而在二零一六年，则是美军真不敢打，因为美国人已经发现他们的优势荡然无存。如今，美国还能在南海不断搞一些小动作，但是在二零一六年，中国人已经用行动打破了美国人对南海的幻想。另一方面，在稳住南海局势后，中国的一带一路战略开展得更加顺利，越来越多的国家看到中国在交锋中更胜美国一筹，也更愿意与中国做生意，至少不想和美国站队。这也是去年美国前国务卿蓬佩奥去东南亚拉拢东南亚国家组建反华阵线，却无一国愿从的原因。可以说，一六年南海危机之后，中国便有了在国际上与美国叫板的资本。一六年危机的化解，意味着南海仲裁彻底遭到废除。而在仲裁废除五周年后，美国人似乎想卷土重来。光是从挑选的时间点就可以看出，美军对当年的对峙还是耿耿于怀。然而，五年后的美国在南海问题上，无论是军事层面还是外交层面，甚至是经济层面，都没有二零一六年的时候那么有底气，只能派艘军舰象征性的来彰显一下存在感。中国的情况却大不相同了，可预见的未来，中美的攻守之势将会发生转变。